Ven, Señor Jesús, Maranata. Ven, Señor Jesús, Maranata. Ven, Señor Jesús, Maranata. Si sí, ven pronto, Maranata. Ven, Señor Jesús, Maranata. Ven, Señor Jesús, Maranata. Ven, Señor Jesús, Maranata. Profesor Regalo, prima domanda. <coughs> cosa rimane più importante? Che cosa resta? O cosa, diciamo, è più, più significativo della, della lettura della Bibbia? Beh, sono tanti passi significativi che potrebbero essere citati, eh, evidenziati e eh, messi sotto osservazione per una conversazione molto ampia. È ovvio che eh, questo dipende sempre da, da chi legge, eh, uno dei passi veramente poetico starei per dire è proprio quello relativo alla creazione quel ritmo che accompagna il passaggio e fu notte e poi di nuovo giorno e creò eccetera dà un tocco eh, molto molto bello alla narrazione perché per me, per come ho appreso da uno dei miei vecchi parroci, la Bibbia è un po' la narrazione che gli ebrei fanno, come si faceva un tempo nelle case nostre al caminetto per delle fiabe o per altro con i bambini, è la narrazione che fanno ai propri figli sulla propria storia, sulle proprie origini, fino ad arrivare alla creazione, a Dio creatore. E quindi è una pagina di, di grande eh, fascino, ecco, e a me, devo dirlo con molta sincerità, la pagina che resta più impressa per questo sapore poetico che si porta dietro è proprio la prima, quella della creazione, con tutti i quesiti che poi essa stessa pone al lettore che legge con attenzione, ma ribadisco, è la pagina eh, a mio giudizio più luminosa. Perché? Perché vedete l'uomo, anche se inconsciamente, se beati quelli vendere, spesso e volentieri, si domanda da dove venga. E allora per me quel momento, quella pagina della creazione è un po' la risposta a questo mio bisogno di sapere da dove io sia venuto. E abbastanza recentemente ho scritto in merito dei versi che non riesco a ricordare bene, ma dove la risposta all'uomo che si domanda, ecco, da dove si è venuta la da un bambino, un fanciulletto, che dice, io so da dove sono venuto ed è il luogo dove dovrò ritornare. E questa è la ragione per la quale, ecco, questo bisogno di sapere da dove io sia venuto, questa è la ragione sostanziale. Se la forma poetica è la ragione formale che mi lascia più vicina questa pagina della creazione del tutto, la ragione del sapere d'onde io sia venuto è la motivazione 
sostanziale che mi rende più gradita e, che, e mi lascia più eh, vicina e più impressa la pagina della creazione, la narrazione della creazione. Prese da Iello, ma questo diluvio universale, l'arca di Noè, è veramente successo oppure no? Probabilmente sì, anche perché questo episodio del diluvio non è un qualcosa che viene narrato solo dalla Bibbia, è nella mitologia di altri popoli, di altre religioni. Anche la mitologia greca ne parla no? di questa, di Zeus che distrugge l'umanità e ne salva solo due. No? E, prendiamo le cose per come stanno. Sono fatte anche delle ricerche storiche, archeologiche è stato scantagliato il bordo di Ararat dove la Bibbia dice che ha terro l'arca cioè, sono, sono state fatte scritte romanze e girate film no? e, fra cui una anche di Indiana Jones e, il predatore dell'arca perduta per, per l'esattezza e Finora non si è approvato, ma la Bibbia bisogna prenderla, eh, almeno i libri storici, no? bisogna leggerli per apprendere i fatti, ma bisogna anche cercare di capire il significato recondito di quello che, eh, che la Bibbia dice, e perché di distruzione. Nella Bibbia non parla solo del mondo universale, eh, la distruzione di Sodoma e Gomorra, cosa volete che sia, no? una, una distruzione eh, che, che il Padre Eterno si era scocciato del cattivo comportamento degli uomini e le volle punire, salvando solo quelli che riteneva buono e giusto, eh, per la certezza la famiglia di Lot. Ma e eh, eh, lì invece quelli che riteneva la famiglia di Noè e, e salva tutto quello che lui aveva creato perché Dio non è, non è vendicato è somma giustizia è somma eh, somma bios per dire in latino eh, e non è somma idioria no? e perciò punisce quelli i re e premi i buoni questo è il concetto che la Bibbia fa passare e anche se e il Vecchio Testamento non è come il Nuovo, non c'è, non introduce e nemmeno fa ventilare la, la luce della carità, la luce della solidarietà, della fratellanza, dell'uguaglianza fra gli uomini, della giustizia, come nel Nuovo Testamento, come dicono i Vangeli, tutti il Nuovo Testamento. E lì si parla di un Dio vendicativo. No? E, e, e di un popolo, quello ebraico, vendicativo altrettanto. Pensate un po' adesso che figura ci farebbero se gli attuali ebrei si comportassero come i loro antenati. Ho preso un dettaglio perché gli ebrei di adesso non discendono da quel popolo lì, ma sono un popolo che viene dalla stampa russa, che si convertì in massa alla religione ebraica. E il, quando conquistavano la città, eh, la, eh, stabilivano prima, dicono, se la conquisteremo, che cosa dovremmo fare? Eh, e la votavano alla distruzione totale. Quando dicevano la distruzione totale, vuol dire che distruggevano la città e ammazzavano tutti gli abitanti. Eh, non le lasciavano vivo. C'è un episodio, mi ricordo di quale libro della Bibbia, uno dei libri storici, se ne sale questa al tempo dei giudici, se non sbaglio, che eh, un israelita viene 
subisce una condanna tremenda perché si era innamorato di una ragazza di una città che doveva essere conquistata, che poi fu conquistata e votata allo sterminio, come dicevano loro. E, e lui subì la condanna perché aveva avuto contatto con questa persona qui, che non era del popolo ebraico, ma erano razziste. Eh? E, e, a volte e, noi abbiamo una cultura diversa, è la cultura che ci ha insegnato Cristo, non quella che ci ha insegnato la Bibbia. Perché se seguissimo la Bibbia dovremmo essere vendicativi, dovremmo essere violenti, dovremmo odiare i nemici. Occhio per occhio dentro di noi. Non solo questo. E facevano un po'... C'è un episodio che la, la Bibbia è quella che ci ha librivato con la CEI, quella tua, tua che ce l'ho. Per me ci sono alcuni episodi che le taglia. Ce n'è uno che riguarda il comportamento degli antichi ebrei nei confronti dei nemici. Allora, una volta che con sottomisero un popolo nemico, allora le presero lì tutti i prigionieri e gli disse: Tu che fai? Ti converti alla religione nostra o ti ammazziamo? <ride> E così va. Eh, tanto che cita il numero dei prepuzi che erano ammodicchiati in un posto lì in seguito alla circoncisione che veniva fatta a quelli che accettavano di convertirsi. La Bibbia della CEI questo non lo fa. Però lo dice una Bibbia che io comprai negli anni 60, la prima Bibbia che ho letto, e che l'imprimato nel dello me che di Carlo Maria Martini che allora era reverendo, reverendo Carlo Maria Martini, e, e che è molto bella, cioè è una traduzione bellissima, c'è una traduzione del Cantico dei Cantici che è una meraviglia, e, di quel Cantico dei Cantici perché per completare il pensiero del professore il, è senz'altro una delle più belle poesie che sia stata mai scritta. È una poesia d'amore, il Cantico dei Cantici. E, e comunque la si voglia vedere, o con il significato eh, recondito, o con il significato letterale, è sempre bello. E ognuno dovrebbe leggere. E, perché poi, fra l'altro, non è una sola poesia, sono tre. Sono tre parti. Perché si parla di episodi diversi. Ma ci sono delle descrizioni, molto bello. E, però per completare il pensiero, io per esempio, eh, questo è poi il libro della sapienza, sono i libri cosiddetti libri della sapienza, ma sono cioè, i libri storici. A me c'è un lavoro che mi piace molto, e, è il libro di Rutt, è un libro molto poetico, eh, che ispirò un eh, poemetto a Victor Hugo. E Victor Hugo noi lo conosciamo con l'autore dei Miserabili, come un romanziere, invece è stato soprattutto un grande poeta, un grande poeta romantico. E, e una delle cose che scrisse è questo, questo poemetto che si intitola Bozzo Andormì, cioè Bozzo Addormentato. E era, Bozzo era colui che sposò Ruth, la, che era rimasta vedova del marito e che fu invogliato della suocera a rifarsi una vita. A proposito, la suocera Noemi è l'unica suocera di cui si parla bene, <ride> sia nella Bibbia sia in altri libri. Una curiosità questa. Ma è un libro molto delicato, è un riglio molto bello, poetico. Leggete, anzi, non leggete, se non l'avete fatto, se l'avete già fatto, e vedete come vi piacerà. E, e ovviamente il canto con i cantici e i santi, insomma, sono, sono cose eccezionali. E, ma ripeto, il canto con i cantici è qualcosa che bisognerebbe leggere, che sono delle cose fondamentali, che bisogna leggere e avere le memorie per affinare il proprio spirito. Per, anche per 
consolarsi per tirarsi su in qualche momento di depressione voglio dire. No? E, e come ognuno dovrebbe leggere attentamente il cantico di Frate Solo di San Francesco è una poesia <coughs> fondamentale e poi e qui nel Nuovo Testamento un altro brano che è fondamentale è il prologo del Vangelo di Giovanni dove ci sono delle leate i principi della religione cristiana dal punto di vista proprio del pensiero dal punto di vista filosofico e invece il verbo di cui parla lui dice il verbo è in latino che è la traduzione di San Gerolamo questo è la vulgata di San Gerolamo e il è, no, che cos'è? è il logos dei greci è, è ispirato alla filosofia neoplatonica è e a quella che erano tanti altri filosofi, che volevano il logos, cioè la parola, la, il logos è la logica, è la, la parola che diventa qualcosa di più, è, che è all'origine del mondo, tutte le cose, all'origine degli uomini, è l'origine di ogni ragionamento, di ogni discussione, di ogni principio di fede. Ecco, questo dice Giovanni nel suo il principio è il verbo il verbo era presso Dio e il verbo era Dio e quel verbo lo potremmo dire con la parola greca in principio era il logos il logos era presso Dio e il logos era Dio ecco, questo è, sono andato un po' fuori seminato rispetto alla domanda che mi è stata fatta però sono delle cose queste che, su cui bisogna riflettere e che bisogna prendere come appunto eh, ferme in qualsiasi ragionamento che si faccia, in qualsiasi riflessione che riguarda la vita interiore di ognuno di, ognuno di noi. Professore Nicoletti, il codice da Vinci narra di una Maddalena amante di Gesù e anche di un figlio. Cosa c'è di vero? Oppure è tutto inventato? Ermanno, io sto seguendo anche i colleghi tutti, no? Eh, però mi rendo conto che noi non possiamo trattare del Vecchio Testamento, del Nuovo Testamento, come trattiamo un libro di Manzoni, un libro per esempio di Aristotele, di Platone, eccetera, eccetera, per avere un'idea. Il Signore, cari fedeli che ci ascoltate, telespettatori, il Signore ha creato il mondo e ha creato l'uomo. No, ma allora perché l'uomo sbaglia o altri diventano santi o altri demoniati? Perché creò l'uomo libero. Perché libero? Perché deve essere meritevole se fa il bene davanti a Dio e deve essere colpevole se in modo libero e consapevole nega l'esistenza di Dio o alla ribellione o all'uccisione o alla morte o alla violenza o alla bestemmia eccetera eccetera il discorso che stiamo affrontando noi adesso è un discorso tra il Vecchio Testamento e il Nuovo tra Dio, l'uomo tra, tra il Cristo che si è incarnato e si è fatto uomo per salvare l'uomo che si ribellò dopo Adam, per salvarlo, se no quale motivo aveva? Perché Cristo si è incarnato e ha sofferto processi, questo, quello, innocente, no? E poi morì in croce tra i due ladroni. Morti in croce, guardate che la morte in croce è di una sofferenza spaventevole, incredibile, no? Perché praticamente tu vedi la morte con gli occhi che è imminente, che ti sta per travolgere, no? E il Cristo innocente, onnipotente, ha affrontato questo passaggio. Perché? Per redimere l'uomo, per dare all'uomo quella salvezza del figlio di Dio. Ma l'uomo che però sa ragionare, riflettere, vedere il bene e distinguere dal male. Il male c'è, non perché l'ha fatto il Signore, il Signore ha fatto solo il bene. Il male c'è perché l'uomo spesso, in modo libero e consapevole, ecco, 
il cattivo ladrone, il buon ladrone e il cattivo ladrone. Il cattivo ladrone, consapevole del fatto con quelle cose, accusa il Signore, ma tu che hai salvato gli altri, salva te stesso anche a noi, no? Il cattivo ladrone, e scusami un po', ti sei pentito tu del male che hai fatto, no? come ha fatto il buon ladrone. Torni, se fai questi ragionamenti, caro Ermanno, no? Ti hai bisogno di fermarti, non dà la risposta subito, perché chi ci ascolta deve pensare, deve riflettere, deve dire veramente c'è qualcosa che è misterioso per un verso, ma nel suo tempo però è chiaro, limpido, semplice. L'uomo che, come San Francesco di Paolo, e l'uomo che come Lutero, sono due esseri umani, tutti e due sono nati dall'uomo e la donna, no? Però perché hanno agito così? Perché uno è stato imposto è un modo e l'altro in posto in perché nella loro libertà uno ha scelto il bene ha visto la cattiveria l'uomo ha detto al Signore io lavoro per salvare l'uomo per dare all'uomo la salvezza l'altro ha, ha operato per fare sì che l'uomo si ribelli a Dio perché Dio ha fatto una carognata a creare l'uomo in questo modo no? questi ragionamenti no? ci inducono a pensare e non rispondere subito alle domande perché ho bisogno di comprendere, di capire. Allora io poco fa ho citato la morte del Cristo tra il buon ladrone e il cattivo ladrone. E il ladrone basterebbe senza cattivo accanto, no? E il Signore muore, Padre, nel tuo mare raccomando il mio spirito. Io sono innocente, ma tu decidi tu quello che devi fare di me, senza dire a quelli che hanno ucciso che peggio per loro, saranno spazzati, messi in gara niente. Padre, tu mani raccomando il mio spirito. E il ladrone gli dice, quando dice, ma tu sei un mascalzone, dice il cattivo ladrone, il buono. Noi abbiamo fatto mascalzonate, ma lui è innocente. Perché non stai zitto? No? E allora il Signore gli dice, oggi sarai con me in paradiso. Quindi oggi sarai con me in paradiso. Non domani, la contemporaneità, quando operi del bene, che Dio l'accetta e la fa propria. Allora qui vedi, in, in veste, caro Ermanno, vedi, qua io non so come trovare le parole giuste perché poi ormai sono un orario un po' che c'è nebbia pure il cervello, lucidità, però dico com'è bello capire la grandezza di Dio e capire il ruolo che abbiamo noi, la funzione che abbiamo noi. Se io faccio del male a mia moglie o del male a, a, un, a un uomo per bene del paese, o al parroco del paese che è onesto gli dico ma voi sentite le fesserie che racconta queste quanti lo fanno no? no, allora sono io allora colpevole che vado contro la verità e contro la verità combatto il Signore che vuole salvare l'uomo perché al Signore interessa la salvezza dell'uomo, non la condanna allora vedete non vorrei annoiarvi però vado in crisi pure io quando io sbaglio devo soltanto dire la volontà sceglie il bene, la mia volontà è quella di tutti gli uomini. La volontà dell'uomo sceglie il male. Quando è libero e consapevole vuol dire che è un uomo falsato, che è un uomo disonesto, che è un uomo che non è sincero, che non è schietto, che pensa che il Signore come lui non è possibile quelle cose che raccontano i preti, i papi, le cose che ci, ci confondono le idee e ci ostacolano a camminare tranquilli e vivi su questo mondo. Vedete? diventa un discorso veramente difficile dal punto di vista umano però, è strano, eh, vi dico, dal punto di vista divino, evangelico, cristologico, invece è bellissimo. Amare il Signore significa essere liberi, perché sappiamo scegliere sempre il bene. Non amare il Signore e forse combatterlo, sappiamo pure che qualche volta noi siamo liberi, consapevoli, e scegliamo il male verso uno che è nemico, che ci ha fatto del, del male questo o quello. È sbagliata questa strada. Noi dobbiamo essere figli di Dio, perdonare a chiunque ci ha fatto del male, se abbiamo questa forza. Chi ha fatto del male è responsabile davanti a Dio, non davanti a me come uomo, perché io sono anche un uomo che posso sbagliare, no? Allora vedete qua, questo discorso nostro è bello davvero. Avremmo bisogno di trovare grandi menti, lucide, consapevoli, liberi, che spacciano l'universo e sanno raccogliere la parola di Dio, la volontà di Dio e capire che sono figli di Dio. Se io sono figlio di mio padre e conosco questo processo, non tradirò mai mio padre. 
Allora perché avviene? Perché nel mondo c'è chi è convinto di essere un grande uomo quando invece non poveretto. No? Dante Alighieri viene condannato a Firenze e lui deve andare via, perché glielo dicono, lui era a Roma, era andato dal Papa, Dante Alighieri non tornare perché te la fanno pagare, perché adesso ci ha dato il partito avverso a governare la città e va a Verona, va a Verona e va a bussare alla porta di Can Grande della Scala. E lui dice a Can Grande, chi sei tu? Non gli dice da tale dire, dice io sono colui che libertavo cercando, come sa colui che per essa vita rifiuta. Tante le dire, e da lei, voglio dire, vedete, come le figure per i fiorentini il colpevole sarebbe stato condannato a morte, perché a grande la scala era un galantuomo colto, libero, pensiero, la cultura e libertà, è un pensiero libero. Quando io posseggo la conoscenza di Alessandro Manzoni, e parla dei bravi, no? Non sono bravi come uno che è bravo per ma scazzoni, in senso ironico, no? Allora se tu leggi Manzoni all'ultimo devi rileggere, se non conosci il Vangelo, l'aldilà, la creazione, il Padre Eterno, il ruolo del Cristo, cioè dei Santi, no? Hai bisogno di rileggere per vedere che cosa vuol dire, no? Avete capito? Ma se leggi da parte, per esempio, hai anche bisogno di leggere, due o tre volte per capire perché lui era un po' pessimista non tanto credeva in queste cose, per dire no. Noi allora, vedete cari amici, cari telespettatori e cari colleghi che siamo qua oggi, che è una giornata bellissima questa qua, nella mia vita forse una delle più belle, perché dobbiamo parlare della verità. Cos'è la verità? La risposta dei latini c'è, poi ognuno pensa come vuole, adeguatio reiet intellectus, dice questo è un libro e questa è la verità. Ma noi stiamo parlando di una verità teologica, non filosofica. La parola di Dio, teologia. E la Chiesa Cattolica, e poi chiudo ormai, perdonami se c'è qualche disfunzione, la Chiesa Cattolica ha fondato l'Università Pontificia, dove c'è la laurea in filosofia, che è lo studio del pensiero, dove c'è la laurea in teologia, che è precisamente lo studio della grandezza di Dio, creatore e... e Padre è padre del mondo ed è Cristo che ha risolto l'umanità e l'ha resa degna figlia di Dio. Pure che c'è stato Adamo, molti hanno peggiorato la, la strada pessima che hanno incamminato a percorrere, hanno decidato a iniziare a percorrere, altri invece che sono diventati i santi del mondo. Allora abbiamo santi che ci inchiniamo, ecco per noi calabresi, San Francesco di Paolo. Per i nostri fioti, San Dottorazio, San Domenico di Bisignano, tutti questi, questi non sono santi perché ce l'ha regalato il Signore, perché hanno saputo fare sacrifici e offrire al Signore la, la vita loro come motivo di sacrifici e non sempre però come la fede che domina tutte le, le, le vie del mondo, la fede, credere in Dio e basta, senza stare a dire ma se è così, se è là, no? credere nel Signore perché ci rende felici, ci rende sereni, ci rende soprattutto degni figli di Dio. Grazie Simon. Dottore Ventri, la passione di Cristo, una storia che appassiona sempre. Tanti film si vedono una volta e poi ci si annoia. Invece questa storia, la più seguita al mondo, ogni volta No? riesce sempre a dare qualcosa in più come mai? è una bella domanda una bella domanda ma che eh, merita forse più risposte innanzitutto ognuno di noi vive la passione chi crede chi, chi ha avuto una buona educazione religiosa chi da ragazzo è stato, che ti dico, nell'oratorio festivo, dove c'era, diciamo, veniva dato un po' di dottrina cattolica, ecco, ci puoi metterci ancora meglio in questa tua precisa domanda. Parto io da una manifestazione, indipendentemente dalla processione del Venerdì Santo, che vede quasi tutti i nostri paesi eh, si celebra appunto il venerdì santo con 
anche delle ritualità particolari che possono essere diverse l'una dall'altra, ma sempre con quell'unico fine, ti dà sempre un senso di profonda tristezza e malinconia. <coughs> e... Ma io mi voglio rifare ad una manifestazione che ho avuto modo di vedere in provincia di Catanzaro. In provincia di Catanzaro c'è una manifestazione che chiamano a confronta, il confronto dovrebbe essere, ed è una manifestazione che anche se io la vedo in televisione, io l'ho vista in due paesi, Chiaravalle e Petrizzi, però se io la vedo in televisione mi scendono le lacrime, ed è bellissima. In che cosa consiste? Consiste eh, nella in una processione, in due processioni che in un determinato punto del paese si incontrano. Da una parte c'è la Madonna, la Dolorata, vestita rigorosamente in nero, con mandello in nero, e dall'altra parte invece c'è San Giovanni. Per tre volte di seguito si vede questi portatori delle statue corrono e io certe volte mi dico, madonna, se inciampano qua, oltre a farsi male, possono, diciamo, far male anche agli, agli spettatori. Invece, fortunatamente, questo non succede mai. Cosa, in che cosa consiste questa confronta, in dialetto? Che San Giovanni, per tre volte, e in particolare nella terza volta, annuncia alla madonna che Cristo è risorto, va bene? E c'è appunto questo confronto, fin quando praticamente appare il Cristo risorto, appare chiaramente con una statua e quindi automaticamente il mantello, cioè una processione mesta eh, con la banda musicale che suona morto, quindi immaginate voi che clima di tristezza, di malingonia veramente colpisce perché poi c'è una psicologia di massa che si crea no? dove tutti sono malingonici, tristi eccetera e invece ti vede questa, eh, questo risorgere, questa vita che riappare va bene, alla Madonna gli strappano il vestito nero per apparire con il suo vestito azzurro e la banda musicale suona a festa e ti senti praticamente nel tuo animo un qualcosa che risorge come bene. Ecco, questa è un po' come io, diciamo, vivo questo, questo come ho vissuto e come mi è piaciuto, ecco, rivedere questo, questo periodo. Grazie un po' alla tua domanda. So, vuoi aggiungere qualcosa? Perché poi... Nel mio racconto non so se sono stato esaustivo nel risponderti. No, perfetto. Ben Signor Gesù, Maranatha, Ben Signor Gesù, Maranatha, Ben Signor Gesù, Maranatha, Si ben pronto, Maranatha. Ben Señor Jesús Maranata, Ben Señor Jesús Maranata, Ben Señor Jesús Maranata.